உருவாக்கி என்னையாண்டு காத்தருடும் இறைவா நன்றி வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு வளர்ச்சி கொடு மலர்ச்சி கொடு தொடர்ந்து குரு வணக்கம் அனைத்து சிறப்பு சிறப்பு விருந்தினர்களையும் வணங்கி எல்லாம் வல்ல இறையர்களையும் குருவர்களையும் மீண்டும் வணங்கி அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமான அகத்ததுதான் மெய்ப்பொண்டு எடுத்து காட்டி அறிவுதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவினை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்த ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம்பகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டியோ நினைவு கூறுவோம் இந்த எட்டாவது சர்வதேச யோகா தினவினுடைய தொடர் நிகழ்வாக தற்போது உலகளாவிய அளவிலே குறிப்பாக தமிழகத்திலே அதுவும் குறிப்பாக இந்திய அளவிலே இன்று அனைத்து மாநிலங்களுமே மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்ற இருபத்தி ஒன்னாவது ஜூன் ஒன் ஒன்று இருபத்தி ஒன்னன்று கொண்டாடப்பட இருக்கின்ற இந்த சர்வதேச யோகா தினத்தினுடைய இன்றைய தினம் துவங்கி வருகின்ற இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கின்ற இந்த முதல் நிகழ்விலே இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நம்மை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற யோகா என்றாலே மிக நேர்த்தியோடு நம்மை நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய நம்மளுடைய மீனாட்சி ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுடைய ப்ரொஃபஸர் மற்றும் ஹெட் மரியாதைக்குரிய நம்மளுடைய ப்ரொஃபஸர் இளங்கோன் சார் அவர்களை முதலிலே விழா நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் ஐயா அவர்களை நாங்கள் அழைத்தவுடன் இரண்டு தினங்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அழைத்தவுடனே இந்த நிகழ்வை நாங்கள் கண்டிப்பாக நான் கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்கின்றேன் என்று அவர்கள் அழைத்ததினுடைய பேரிலே எங்களை வழிநடத்தி இந்த நிகழ்வை தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதற்கு எங்களுக்கு ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஐயா அவர்களை முதலிலே வணங்கி மகிழ்கின்றேன் தற்போது நம்மளுடைய இந்தியன் யோகா அசோசியேஷனுடைய தமிழ்நாடு சேற்றோடு இணைந்தும் அதே போல் தமிழ்நாடு குவாலிஃபைடு டீச்சர் யோகா அசோசியேஷனுடைய பதிவு பெற்ற யோகா சங்கத்தினுடைய சார்பாக இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் அவர்கள் இந்த நிகழ்விலே வருகை புரிந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா டாக்டர் மருத்துவர் மாதவன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதை தொடர்ந்து அந்த தமிழ்நாடு குவாலிஃபைடு யோகா அசோசியேஷனுடைய மரியாதைக்குரிய செயலர் ஆர் அன்னராஜ் கோயமுத்தூர் அவர்களையும் பொருளாளர் மரியாதைக்குரிய ஆர் பாண்டியன் புதுக்கோட்டை அவர்களையும் இந்நிகழ்விற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்விலே இருபத்தோரு நாட்கள் உரையாற்ற இருக்கின்ற சிறப்பு மிகு நம்மளுடைய கருத்தாளர்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்விற்கு வரவேற்று இந்த நிகழ்விலே தற்போது இணைந்திருக்கின்ற அனைத்து அன்பர்களையும் இருகரம் கூப்பி இந்த அனைத்து யோகா மையங்கள் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்விலே மிக சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு ஒத்துழைப்பு நல்கி கொண்டிருக்கின்ற இணைச் செயலர் குணசேகரன் அவர்களையும் அவர்களுடைய மனைவி காயத்திரி அவர்களையும் ஒருங்கிணைப்பாளராக இணைந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற காயத்திரி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று தற்போது நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர் நிகழ்வாக மரியாதைக்குரிய ஆர் பாண்டியன் புதுக்கோட்டை அவர்கள் இரண்டு நிமிடங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து உரையாற்றுமாறு உங்களை அன்போடு இந்த நிகழ்ச்சி சார்பாக வரவேற்று வழங்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் சார் பாண்டியன் சார் ஒன்னும் என்ற ஆகல சார் மாதவனையா பேச சொல்லிடலாம் சார் மரியாதைக்குரிய நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்ட் யோகா டீச்சர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷனுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் அவர்கள் இப்பொழுது உரையாற்றுவார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆத்திச்சூடு இளம்பிரை அணிந்து மோனத்திற்கு முழு வெண் மேனியன் கருநிறம் கொண்டு கடல் மிசை இடத்தோம் முகமது நபிக்கு மறையரில் புரிந்தோம் இயேசுவின் தந்தை என பல மதத்தினர் 
உருவகத்தாலே உணர்ந்து உணராது பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே அதன் இயல்பு ஒளியுறும் அருவாம் அதன் இயல்பு வாழ்ந்து அமர வாழ்வு எய்துவோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு தொழில் முறை தகுதி பதிவு பெற்ற யோகாசிரியர்கள் நலச்சங்கம் ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் எஜுகேஷனல் யோகா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அக்ரி அதாவது இயற்கை சம்பந்தமான இந்த அமைப்புகள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய இந்த எட்டாவது சர்வதேச யோகா தின விழாவிற்கான இந்த வெபினார் அதாவது அறிவு தேடல் என்ற நிகழ்ச்சி வெபினார் சொல்லுவதை விட அறிவு தேடல் அறிவை வளர்த்து கொள்ளுவதற்கான ஒரு நிகழ்வாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய பரமக்குடியைச் சேர்ந்த திரு பிரசாத் அவர்களுக்கும் இதை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த குணசேகரன் மற்றும் அவரது குழுவினருக்கும் எனது கனிவான வாழ்த்துக்களையும் இந்த நிகழ்வு சீரும் சிறப்போடு வெற்றி பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் அதே போல இதுல வர இதுல பேசக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ரிசோர்ஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவதை விட அவங்க எல்லாம் பெரிய ஆளுமைகள் தான் சொல்லணும் என்ன சொல்றது யோகத்துறையில இன்னைக்கு ஜெயின்ட்னு சொல்றோம் பாருங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பேர் ஆளுமை இல்லை ஆற்றல் மிக்கவர்களை தான் இப்போ இளங்கோவன் சார் எல்லாம் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருடைய அனுபவம் வந்து அதாவது வார்த்தைகளுக்குள் அடங்காது அந்த வகையில அவர் போன்ற ஆளுமைகள் எல்லாம் பேசுகின்ற பொழுது அவர்களுடைய உரைகளை வந்து நாம ஒரு பொக்கிசமாக எடுத்துக்கொண்டு பாதுகாக்கணும் பாதுகாத்து அதாவது தெரிந்து கொள்ளுவதுங்கிறது வேற புரிந்து கொள்ளுவதுங்கிறது வேற அதனால இந்த யோகத்துறையில இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்னென்ன அப்டேட் என்னென்ன ரெண்டாவது இதுல இருந்து நாம மிஸ்லீட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாம் பெரிய சான்றோர்கள் வாயிலாகத்தான் நாம வந்து கேட்க முடியும் அதாவது வள்ளுவன் சொன்னது போல வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வோன் அப்படிங்கிற வகைக்கு உதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தான் திரு இளங்கோவன் சார் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் அதனால அவங்க எல்லாம் போற்றக்கூடியவர்கள் வணங்கக்கூடியவர்கள் அவருடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நம்ம எல்லோருக்கும் எப்பவும் இருக்கணும் அப்படிங்கறத வேண்டி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த நிகழ்ச்சியுடைய வடிமைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது சிறந்தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வு சீரும் சிறப்புமாக இருபத்தி ஒரு நாட்கள் தொடர வேண்டும் அதனால் பல ஆயிரம் பேர் பலன் பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா தங்களுடைய வருகை இந்த நிகழ்வை மேலும் மெருகேற்றி இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில மீண்டும் அனைத்து யோகா மையங்கள் சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ந்து அன்னராஜ் ஐயா லைன்ல இருக்கிறாங்கன்னா உள்ள தொடர்ந்து நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய நம்மளுடைய இன்றைய கருத்தாளர் ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வு காயத்ரி இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய கோஆர்டினேட்டர் அவர்கள் இப்பொழுது ஐயா அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவார்கள் Good evening, one and all gathered here. It is my pleasure to introduce our today's chief guest, Dr. Ilangovan sir, Jan, MSc Yoga, MA Psychology, MA History, MR, MBA, MPhil, PhD, DLIT, DSMM, NS, NIS certificate, having more than 39 years of teaching experience in schools, colleges and universities. having more than 33 years of experience in college and university having more than 33 years of administrative experience alone served as a member of vc convener committee register finance officer controller of examination director of distant education and member syndicate wise finance committee senate government board steering committee coordinator of nac tamil nadu physical education sports university principal sspe and it is first he is the first yoga professor appointed officially in the history of tamil nadu government university 
first yoga professor appointed in the history of the deemed university of tamil nadu mahir chennai first to receive delit han in tamil nadu in physical education and yoga for foreign university instrumental in the formation of exclusive yoga colleges in tamil nadu and yoga courses in affiliated colleges instrument in starting in mphil and phd programs exclusive in yoga first time in tamil nadu instrumental in introducing a num number of innovative yoga courses in tamil nadu university instrumental in receiving mphil established research center and first phd approved guide in physical education at mku instrument for singing memorandum of understanding with various yoga institution for tnpse instrument for many infrastructural development acted as a phd level examinership many times visited china twice hong kong and united arab emirates for academic purpose senior social scientist approved once by icssr new delhi question set for net exam in yoga new delhi and member receiving committee on textbook seert chennai acted as a member of jury in the national olympiad organized by ncert and ayush new delhi acted as a inspection visiting team member national council for teacher education new delhi expert committee member of university grant commission new delhi on many occasions invented lifetime of indian yoga association new delhi and secretary of iya tamil nadu states chapter senior vice president of tamil nadu yogasana sports association affiliate to nysf new delhi advisor of napesss india apps body of nac and acted as observer for neat nta new delhi chairman and member board of study member academic council and degree awards committee at various university and colleges staff selection committee member at md nyv new delhi produced 42 phd and guide more than 130 mphil awards and 290 pg holders produced the first phd at tamil nadu physical university bharatiya and karpagam university and produced a member number of phd at ms university and mk university authorized six book and more than 30 lesson material for distance education published more than 354 articles in magazine 193 and scientific journal 161 including co authors presented more than 208 papers in number of national and international conference including co authorship organizing more than 200 international and national conference seminar symposium workshop online webinars given more than 200 times guest speeches special address invited lectures resource persons and chair persons etc done more done more than 45 programs in all india radio and television channels donated rupees 1 lakh for endowment award for the msc rank holder help phd scholar for getting fellowships honor with many awards and won many international awards in lions club international thank you sir nandri thodandu ayya ude ure அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வில் என்னை அழைத்தமைக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிலத்திற்கு அழகு நெல்லும் கரும்பும் குளத்திற்கு அழகு தாமரை பெண்ணிற்கு அழகு நாணம் மனிதனுக்கு அழகு நற்செயல்கள் என்று சொல்லுகிறார் விளம்பி நாயனார் அந்த வகையில் மிக அற்புதமான செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரசாத் சார் அவர்களுக்கும் குணசேகரன் சார் அவர்களுக்கும் காயத்ரி அவர்களுக்கும் அனைத்திற்கும் மேலாக தமிழகத்தினுடைய யோகாவினுடைய பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மாதவன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழ்நாடு இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் தமிழகத்தினுடைய பிரிவு தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைடு ரெஜிஸ்டர்ட் யோகா டீச்சர்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஈரோடு அண்ட் ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக் ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் ஈரோடு அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அக்ரி நேச்சர் தட் இஸ் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் பரமக்குடி இவர்கள் அனைவரும் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த மாபெரும் நிகழ்வில் 
பங்கேற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் மாதவன் சார் பிரசாத் சார் குணசேகரன் சார் ஆகியோர் எந்த ஒரு நிர்பந்தமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சுயம்பு போல உருவாகி தமிழகத்தினுடைய யோகாவை கட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தியர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆசம் அமேசிங் அண்ட் அன்மேட்ச்டு என்றே சொல்லலாம் அந்த விதத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிக மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் ஏறக்குறைய இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு நாடுகளில் இருநூறு நாடுகள் யோகாவை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றன எழுநூத்தி பதினோரு கோடி மக்களில் இருநூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் இதுவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இருநூறு நாடுகளில் நூத்தி இருபத்தி ஆறு நாடுகள் முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன் நாடுகள் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அது பாராட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த விதத்திலே இதுவரை ஏழு முறையிலும் ஒரு மாத காலம் நடத்தி வந்த இந்த விழாக்களை இம்முறை மூன்று மாதங்களுக்கு விஸ்தரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவிலே மிக பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய இந்த விழாவில் நீங்கள் இருபத்தி ஓரு நாளும் விழா எடுப்பது உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு உணர்வினை உலகத்திற்கு தெரியப்படுத்துகின்றன என்றே சொல்லலாம் ஒரு வேற ஒரு நிறுவனத்தில் நடத்துகிறார்கள் என்றால் ஒரு கம்பல் பண்ணி கூட நடத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் உண்மையிலேயே இயற்கையாகவே யோகாவின் மேல் கொண்டுள்ள காதலால் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது மீண்டும் எனது பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பிரதமர் அவர்கள் மோடி அவர்கள் ஐநா சபையில் இந்த யோகாவை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற போது இரண்டு நோக்கங்களுக்காக இதனை அறிமுகப்படுத்தினார் ஒன்று ஹெல்த் வைஸ் யோகா பயன்படும் இன்னொன்று யோகா தெரப்பி வியாதிகளுக்கான ஒரு தீர்வாக இந்த யோகா விளங்கும் என்று இந்த மிகப்பெரிய இந்த இரண்டு காரணிகளை குறிக்கோள்களை மையப்படுத்தி உலக நாடுகளுக்கு யோகாவை மீண்டும் ரெஜுவனேட் செய்வதில் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு உண்டு அந்த விதத்திலே இந்த தினத்தில் தெரப்பட்டிக் வேல்யூஸ் ஆஃப் யோகா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சில என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகப்பெரிய ஒரு பெயர் ஆனந்தம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் அதாவது யோகாவினுடைய தமிழக ஜாம்பவான்கள் மாதவன் சார் அவர்கள் பிரசாத் அவர்கள் குணசேகரன் அவர்கள் எல்லாம் நவீன காலத்தில் யோகாவினால் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மிகப்பெரிய ஹையர் எஜுகேஷனில் மிகப்பெரிய ஒரு நிலைக்கெல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒரு பேர் உதவிதான் காரணம் அந்த விதத்திலே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி லெட் மீ கோ இன் டு தீஸ் ஆஸ்பெக்ட் தட் இஸ் வாட் வி கால் தெரப்பட்டிக்கல் வேல்யூஸ் ஆஃப் யோகா ஸோ அக்கார்டிங் டு ஜென்ரல் தெரப்பட்டிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் தெர் ஆர் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் தேன் இன் த வேர்ல்ட் In our ancient time, traditional Siddhas, Kaya Siddhas, Rasavada Siddhas, in the Cholla Kudiyya, Ivarkala Ramdhan, Marutthuva Murekalai, Aramba Kalatil, Tamil Nakatil, Eduthu Chendru Kondendavri. Traditional Siddhas, in the Chonnal, Yoga Avaya, Maitya Mahavetthu Kondu. They know and they will treat only with yogic practices. they won't rely on any other systems as far as kaya siddhas it was happened up to thirumoola then it comes kaya siddhas kaya siddhas they used only the herbal concepts herbs they used for treatment rasavada siddhas means they mingled metal 
with all other treatments they are known as rathobardha siddhas so these were the systems that we had in tamil nadu but at the outset in the world it is 5000 systems are there when western medicine is not fulfilling our problems fully we turn into natural remedies therapy means treatment or of illness therapy may be water energy and human interaction there are three types any any thing can be included either water or heat or cold or counsel the yogic philosophy is healing force within himself we won't rely on our uh, others we can treat ourselves that is the healing force within himself yoga is healing without surgery according to krishnamacharya again he tells yoga is like surgery without using surgical instruments according to krishnamacharya yoga stretches the wounds of life as per the statement of patanjali for the outset yoga therapy includes hatha yoga raja yoga and vedic yoga these are all included in that yoga therapy but in general yoga therapy is preventive management and rehabilitative that is preventive it is holistic these are all some of the characteristics of yoga therapy it is not microscopic it is telescopic it is energy mind body medicine yoga therapy is very simple scientific there is no side effects quick or slow it is less cost and gives lot of term lot, lot of long term benefits that they are having it is the preventive science it is also its job is not to cure diseases but to remove the blockages in nadis and chakras that's what we the yogis we believe we give much importance to nadis and chakras there are 72000 nadis are there 130 chakras are there major and minor if the blockages are there we will have problems so if we remove the blockages automatically we will be all right so that blockages we will remove and we will remove the root cause of all the problems yoga therapy is harmonizing psychic and somatic psychic means uh, that is mind related somatic physical uh, physical related yoga therapy assist in our body to accommodate the administration of drugs it is for your kind information you should know the history of yoga therapy also it is not uh, newly found after modi's speech prime minister's speech it is originated more than thousands and thousands of years back it is as old as yoga itself yoga therapy i am telling nc paul he has done yoga research on sleep and depression in 1851 he is the first person known modern person as far as my knowledge is concerned he is a bengali he is a bengali physician and he wrote many books on yoga and philosophy yoga philosophy is a very important book he wrote his concepts are based on anatomy physiology and psychology because basically he is an allopathy doctor so he had done research using yogic practices for sleep and depression and found they are more effective and they that uh, yoga gives relaxation as per his statement he done his research in 1851 not now 1851 then comes sir john george woodruff you know very well he is a british judge actually and he likes more tantra yoga and his book you know very famous book is serpent power and what is his role you know when the britishers were ruling our india he transformed that is he translated many many sanskrit books into english so knowingly or unknowingly the britishers they popularized the yoga in the form of this udru his role is enormous next comes kavur 
Behanan. He is also from America. He also done research on, he had done in the year 1937, he done research on Ujjay Pranayam. Ujjay Pranayam, he had done a research. Actually, he is an American Yale University physiologist. What he had done, you know, he gave treatment, 28 breaths in 22 minutes. So like that, he gave Ujjay Pranayam and found that it is very much good for relaxation. Then comes Sri Yogendra Ji of Yoga Institute. That is the uh, world oldest institution in yoga center. That is, you know. Then comes Swami Sivananda. Then comes Swami Kuvalayananda of Kaivalya Dhamma. They played very vital role. Apart from that, Kishamacharya, Ayyengar, Patabija, Sindra Devi, and Desi Acharya, you idea of yoga. Actually, a Russian, but learned yoga from Krishnamacharya, and she went throughout the world, particularly to America, European countries, China, and uh, South American countries, particularly Argentina. And he popularized yoga like anything, particularly in Hollywood field. And also, he, she done a lot of things and she popularized the concepts to overcome the stress. That is the important concept. And also Christopher Hills. Christopher Hills, he organized the first yoga conference on scientific yoga in New Delhi. That is in the year 1970. So we ought to congratulate this Christopher Hills because he invited 55 Western scientists interested in yoga and he invited 800 Indian experts to organize the, such a great conference, first conference in yoga in the world. And he himself wrote around 30 books. He is a scientist speaker and he is very good in yoga, consciousness and meditation. So Christopher Hills play a very vital role in 1970s and very important person is Dr. Dean Arnish, very popular cardiologist in the world. In 70s and 90s, he popularized yoga along with allopathy. He had done research in heart diseases and also he, you know very well that uh, American previous Vice President Bill Clinton, he is a client for him. And uh, this Arnish is very popular in yoga, meditation and psychology. And his one article, that I want to quote here, because Gunasegaran and Prasad, they are spending much time to popularize research activities, publications, and they are doing wonders in higher education in yoga. Because why I am telling here, one article can change the entire world. That article written by, done by Dean Arnish, that is reversing heart disease. Very, very popular journal article that is. So, he emphasized, he didn't treat anything with allopathy medicine. He made simple concepts, lifestyle changes he made among the patients. And he done enormous results through yoga. So these are all the persons that we ought to give importance as far as yoga therapy is concerned. And I want to quote here a few research findings that is very particular. Uh, that the University of Milan asanas done five days a week. If you do asanas five days a week, it will boost your blood flow. Prayers promoted the activities of midbrain, striatum, mygdala, orbitofrontal cortex for higher order cognition and emotions. Meditation is good for high BP, anxiety, insomnia, and heart problem, according to Harvard Medical School. Right kind of diet increases life expectancy more than a decade for women. That is 10.7 years they can live more and men 13 years according to new research study. And another important 
finding is pateda medication increases the secretion of melatonin and also in turn it activates gall bladder which is responsible for biological clock that is wake sleep state circadian rhythm attack survivors according to sheffield university 10 minutes of mindfulness meditation removes bias in migella ball state university indiana at the outset during covid 19 pandemic period harvard school of health and royal college of physician they prescribed the following lifestyle habits to overcome all those sufferings including that covid 19 pandemic sufferings they advise us to go for plant diet walking yoga and meditation social cohesion and also non smoking so this can be done it is for our uh, your kind information that around 27 crore people in india they are smokers it is an alarming and apprehensive fact as i told already yoga therapy is not a new field that upanishad period itself yoga ajnavalki said in his book that is yoga ajnavalki samhita swastik asana bhadrasana are very good for all kind of diseases simhasana cures diabetes bed wetting and indigestion mayurasana is very good to remove all internal diseases pranayama is good for vata and eye problems according to ajnavalki he lived during the time of upanishad next to that vedic period as far as korak shataka is concerned written by goraknath bhadrasana destroys all diseases asanas destroy diseases pranayama the sin pratyekara over some mental disturbances as far as granta samhita is concerned this bhadrasana and also simhasana machyasana are good for all diseases Ujjayi and Mahamudra are good for constipation, fever, indigestion, enlargement of spleen, and destroys all over diseases. Twenty-five mudras that book prescribes are good for twenty type of diseases. And also another important Hatha Yoga book that is Hatha Yoga Pratipika. In that book, we could come across so many references like Mayurasana is good for tumors, Surya Bedana is good for Vata diseases. approximately 80 diseases can be get cured viparita karani is good for wrinkles to overcome wrinkles gray hair mahamudra is good for skin diseases dauti is good for pain diseases these are all the facts that we could come across from hatha yoga pratipika and also yoga ragashya ujjayi is good for insomnia if pulse rate is more than 72 according to yoga ragashya written by nagamuni physical illness that we can understand if the pulse rate is more than 90 that it will be that what we can understand that it is because of physical and mental problems kurmasana is good for reproductive organs brikshasana is good for cleansing seven chakras and hatha ratnavali and another book is uh, saying that kapalabhati and basrika are good for leprosy skin diseases and obesity Ujjayi is good for diseases of nadis. Sitali is good for overcoming or removing poison, and Navhasana is good for diseases of legs. So these are all the things that we could come across from ancient uh, yogic literature. Now let us come to the as far as yoga is concerned, we can do it for three kind of that yogic practices can be done by uh, for three purposes: Shakti Krama. Atyamika and Shircha Karma, Krama. That is developing power, muscular and concentration. We can do yogi practices if you want to develop. And and we can go for Bhakti Yoga line. That is understanding God or oneself. That is Atyamika. And also Shircha Krama. That is eliminating impurities. For these three major purposes, we are doing yogi practices. as far as principles of yoga therapy is concerned we are having three important principles purification of nadis by removing blockages from the body and reconditioning of the neuromuscular and glandular system 
and the cultivation of proper psychological attitude. These are all the three principles that we are following in yoga therapy. The goal is near for those who are supremely vigorous and intense in practice, what our Padanchali said. Here, we are going to concentrate on yoga therapy, what we call in Sigiche Krama. There are 11 factors that we ought to keep it in our mind. Suppose, see, yoga therapy, yoga for academic purposes, yoga therapy for treatment purposes. If you want to excel in yoga therapy field, you ought to understand these 11 principles in your, that is, factors in your mind. You ought to know about Panjabudas. You ought to know about kosher, dosha, diet. Diet, you know, it plays a very vital role. For the, what we call this 40% uh, uh, of our problems can be settled by diet. Remaining 60% by yogic practices. As you know, very well, why I am giving that much importance to diet here means 97% diet fails. Only 3% diet are good. What we are eating, only 3% good. From that 3%, we have to select the sattvic nature. Leafy vegetables, if we take one in each day, we can live 11 years more. It is a research finding uh, that what we can understand. As far as India is concerned, we are having only 42% of sattvic dieters. And we ought to take three vegetables and two fruits daily if you want to live more as well as to lead a quality-oriented life. And it is for your kind information, dear audience, 83% of the problems are because of this diet problem. 83% of the problems based on diet. That's why we are giving that much importance. And also, first five years of the child, we ought to give importance to diet. We should not go for tamasic or rajasic for that young babies. And also, biological clock, if it is to be perfected, we have to go for diet. Uh, biological clock, it plays a very uh, crucial role, I want to tell you. At this creative world, it is not easy for to go ahead with normal life. Some ups and downs will be there. What I want to tell you, please have your breakfast before 8.30 or 9 at the maximum 9 o'clock. And have dinner before 7.30, around 7 like that. If you keep these two things in your mind, definitely you can separate the drawbacks of your circadian response, biological clock. This is very uh, important. Or taranga mandra mahe, or a secret uh, concept of nama paakroinde. And also among the diet, cruciferous diet, cruciferous vegetables like uh, cauliflower, and also uh, what we call garbage, spinach. These are all very good diet. Number one, as like Surya Namaskar. And also nadis and chakras, energy flows. Nadis and chakras are very much important. We ought to know, if you want to be a successful yoga therapist, these 11 factors you have to know. Nadi Pariksha, Diagnosis, Pariksha, Vyugam, Treatment, Yama and Yama Principles, and Faith. The patient should have faith on you, and you have to have the faith on the patient. Here I want to give something about Panja Buddhas. So these are all the things that you have to keep it in your mind. Panja Buddhas, you know, you know. If yet is good, your biological clock will be good. That means if, if your biological clock is good, yet will be good. And the worst problem, if there is any problem in that yet area, constipation will occur. And water, fire, air, space, everything I quoted here. If water concept element is not in perfect condition, you will have arthritis. And fire, any problem means you will have ulcer. 
in breathing air if you have any problem you will have excessive wind that is poor dietary habits will be the reason if space quality component is not good means you are under stress we can understand that will lead to bp so according to varagobanishad when the earth region base wrinkles appear with the watery region wasting away hairs become gray with the wasting of the fiery element hunger and grace of form fade with the wastage of air and tumors appear with what that we can call it as our life uh, ceases we will be dying so we have to understand panjabudas if a patient comes with so many wrinkles then we can understand that his earth element is bad if he tells i am not having hungry then we can understand that his fiery element is having some problems so like that if the person is tells that i am having stress then definitely we can understand there is some problem in his space component so these things you ought to understand and the integrating yoga therapy koshas are very much needed here also i have so many concepts here due to want of time i will go ahead with our concepts here examining the patients is very 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 important diagnosis see as far as my knowledge is concerned regarding yoga therapy keshavacharya played a very very vital role that we we ought to congratulate him because there are so many systems in yoga therapy itself in india but as far as kishavacharya is concerned he is a very successful uh, yoga therapist and his system is very very appreciable and easily we can follow how tanvendri and shruddha and sharaga they are famous for ayurveda treatments kesamacharya for yoga therapy so we have to give importance and we have to be thankful to kesamacharya for example among 5000 systems in the world ayurveda is the best for examining the patients like that if it is yoga therapy we have to follow the systems of kesamacharya and he only follows and gives these concepts regarding diagnosis darshana sparshana prashna and nadi pariksha that is their observation and we have to touch certain parts of the body and interview very very essential for us to listen the patients nadi pariksha pulse reading and pulse rate so there are four factors of pariksha that is km hetu hanam and upayam these are also we have to keep it in our mind that is km means we have to understand the symptoms of the patient symptoms of the diseases we have to know the causes we have to know the remedies for the problems and we have to know the practices in yoga so that we can use it as a tool and the diet also here we can use it as a tool and very particular concept here i want to bring it to your we see we understand we we know very well about diagnosis we know very well about pariksha we know very well about the factors everything okay but how to give treatment in yoga that is very very essential part there are three concepts in giving treatment brahmana langana and samana that means after examining diagnosing the patient after deciding the pariksha concepts now it is your duty to give treatment if you want to give treatment to the patient these principles you ought to have in your mind brahmana langana and samana for example if a person is very lean then you have to give brahmana practices to gain weight and if you feel that the patient is very dull you give brahmana practices if he is leading sedentary life you have to activate him back bend asanas are very good as far as brahmana practices are concerned so that kind of persons 
for example tb patient insomnia patient here what i am uh, telling here and also alcoholic so they have to be activated so back bend asanas will be good as far as pranayama practices are concerned long inhalation is a must so you can give you can include surya namaskar virabhadrasan kapalabhati they are all very good for activating your uh, concepts for brahmana practices and milk and milk products for that kind of person so some patients will have to get rid of their weight for example obesity most of the lifestyle diseases so you have to reduce or decrease the weight so they have to because they will be having more, more workaholic nature physical nature they ought to be relaxed for relaxation for activation back bend is good for relaxation forward bends and twists are essential exhalation you have to give importance soft prayer and for the, these brahmana practices uh, for good for insomnia tb and alcoholic persons and the langana practices are good for diabetes asthma obesity constipation sinus and vegetables and fruits you have to give more as far as samana means equal importance you have to give for all other aspects this very important uh, what the previous slide i want to bring it to your consideration and here as far as yoga therapy is concerned surya namaskar plays a very very major role more than hundreds important major diseases can be rated uh, get rid of if you do only surya namaskar see here i have shown you i have given you so many problems if you do surya namaskar you can control anemia obesity varicose veins so many things that i uh, this diseases can be ready, uh, get rid of and also some of the see it is for your kind information what i am giving in this slide for these problems yoga therapy only can be used all other things might be complementary see so many diseases uh, so many problems i am mentioning here pcos copd stress fatty liver and insomnia varicose veins these uh, fibroids so everything i gave so this this particular slide these problems only yogi practices will be good among 5000 systems the parts are this uh, i want to bring it to your kind attention so there are so many uh, diseases we are having so many practices and uh, i gave for uh, diabetics obesity blood pressure and also uh, some of the problems other uh, problems so these things also you have to keep it in your mind and uh, what are all the asanas what are all the practices for back pain uh, what you can understand why how yoga is good to overcome back pain what are all the practices you have to give what are all the pranayama practices you have to do what are all the dietary pattern you have to have so these things i have that i will share to prasad and dr prasad will share to you arthritics yes in a particular 2018 300% it has been increased so for cancer straight away there is no evidence for curing through yogic practices but definitely it can be a complementary concept so many research uh, works are going on how yoga helps cancer but anyhow for cancer it is good yogic practices and also uh, so psychological things that uh, i want to quote here and uh, this covid 19 pandemic it is uh, very important that they 3000 times increased our popularity in yoga and very particularly the practices like uh, jalaneti pavanamuttasana series tadasan makarasan murdasan diaphragmic breathing ujjayi sahaj pranayam linga mudra yoga mudra prana mudra 
yoga nidra mindfulness meditation they are all very popular during this covid-19 pandemic period because yogic practices promoted immunity power in the first wave it was wanted then in the second wave oxygen carrying capacity was given much important there also yoga played vital role pranayama particularly pranayama practices and also it activates so many genes and the proteins to overcome the problems and very particularly epa eh and ampk genes are very much needed to overcome covid-19 pandemic these two can be promoted with the help of yogic practices and the diet also very important uh, it has its own uh, role, uh, role and uh, so many uh, dietary things are good to overcome all the problems and so many important benefits are there regarding and here i want to quote that if three doshas vata pita kapha if they are in balanced state we won't have any type of diseases you take example of whether it is gunasegaran or uh, prashad or madhavan sir they are all working like this means three doshas are working effectively on them so particularly i am giving in this slide what are all the important practices for promoting three doshas prayer loosening the joints surya namaskar they they will balance our doshas that's what i want to hear trikonasana vrikshasana viparita karani matyasana ushtasana dhanurasana ardhamachendrasana pachimottanasan so i i gave i am giving a very good module for promoting our doshas if these practices if you do daily there won't be any problem as far as your diseases are concerned only thing you have to keep it in your mind modifications can be applied that you have to understand so these are all the practices benefits what i could come what i uh, you, you are seeing these are all the practices and meditation it is a must for you and uh, a very uh, important slide this is that is you have to know how to utilize the tools props in yoga how to modify the yogic practices according to the patient there won't be any important concepts of asanas for example pachimottanasan or uttanasan they are all very good for promoting life style uh, happiness but at the same time if a person is not in a position to pachimottanasan then you have to modify or you have to give preparatory exercises as far as yasana is concerned what we come across to know about modification means if you do pachimottanasan a traditional system here you can bend your knees that is modification if you can't do perfectly that uh, padagastasan then you can allow the patient to bend his knees forward and as far as modifications of the pranayama is concerned modification means he can sit instead of on yet or on uh, floor he can sit on a chair and also intensity density and volume can be different chanting also can be done instead of exhalation and regarding separate with asanas no need to do separately the meditation because some psychologically affected persons they can't sit and do meditation so instead of sitting and doing meditation you can ask him to do asanas in that asana itself you can do meditation chanting also the same so these are all the concepts that you have to keep it in your mind so at the outset yoga is the rhythm of the body the melody of the mind the harmony of the soul creating the symphony of life that is said by ayyengar so at the outset you are all elite people gathered here highly intellectual people you are here with us so what my request is not having the awareness on yoga it is your duty to promote popularize yoga throughout the world with these words neengal pogum paadai ella megam kudai pidikkattum 
பார்க்கும் பார்வையிலெல்லாம் மன்னர் பூக்கள் மலரட்டும் பாதம் படுமெல்லாம் பச்சைக்குள் வளரட்டும் தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் தண்ணீர் அருவியாக கொற்றட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்து நலன்களையும் பெற்று சீரும் சிறப்புமாக விளங்கட்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் குறிப்பாக பிரசாத் அவர் டாக்டர் பிரசாத் அவர்களுக்கும் இந்த தமிழகத்தினுடைய யோக நிலையை மாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய குணசேகரன் அவர்களுக்கும் எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நம்மளுடைய வருகையை ஏற்று மிக சிறப்பாக இந்த தெரபட்டிகல் வேல்யூ ஆஃப் யோகா என்ற தலைப்பிலே மிக அற்புதமான பல்வேறு நுணுக்கங்களை மருத்துவ ரீதியாகவும் சரி யோக சிகிச்சையினுடைய அடிப்படையிலும் சரி மிக சிறப்பாக இந்த தொடக்க விழா நிகழ்விலே நமக்கெல்லாம் வழங்கி இருக்கின்ற ஐயா அவர்களை மீண்டும் நம்முடைய அனைத்து யோக மையம் சார்பாக வணங்கி தற்போது நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட இப்போது தற்போது எழுபது நபர்கள் இதில் இருக்கின்றார்கள் தங்களுக்கு ஏதேனும் ஐயங்கள் இருந்தால் ஒரு இரு நபர்கள் மட்டும் கேட்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது தற்போது எல்லாருமே நாங்கள் மியூட் பண்றோம் உங்களுடைய ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கணும்னு விரும்பினிய அஸ்பர் டாபிக் ஓரியன்டடா அப்படின்னா நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்ப நாங்க எல்லாத்தையும் மியூட் எடுத்து விடுறோம் ஒன் பை ஒன்னா மியூட் பண்ணிக்கங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் கொஸ்டின் அவர் செஷன் நீங்க செல்ஃபா இப்ப மீட் பண்ணிக்கலாம் உங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க மீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாலும் நாங்களும் உங்களுக்கு வந்து மியூட் வந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் பேசுங்கம்மா உங்க வாய்ஸ் கேக்குதுமா ஐயாட்ட கொஸ்டின் கேளுங்கம்மா உங்களுக்கு ஏதாவது கொரிஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க கேளுங்கம்மா வணக்கம் சார் உங்க நேம் நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்க கொரிஸ் கேளுங்கம்மா கேக்குதுங்களா கேக்குதுமா உங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதுமா உங்களுடைய நேம் நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கொரிஸ் என்னவோ நீங்க அதை சொல்லுங்கம்மா மீண்டும் வந்து மீட் அன்மீட் பண்ணீங்க உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கும் நான் ஈரோடு மாவட்டத்தில இருந்து பேசுறேங்க ஐயா கிட்ட ஒரு சந்தேகம் ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன ஆசனா செய்யணும்னு கேக்குறேன் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எதனால வருது அப்படின்னு சொன்னா உள்ள உங்களோட பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம் உடம்புலாம் <laughs> அற்புதமானும் <laughs> என்ன வியாதிகள் வரும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி டெய்லி ஒரு எண்பது எண்பது முறை டெய்லி நீங்க உஜய் பிரணாயம் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சூத்திரம் அதாவது ஒரு ரகசியம் ஒரு நாளைக்கு எண்பது தர நீங்க வந்து உஜய் பிரணாயம் பண்ணீங்கன்னா சாப்பிட்ட பிறகு பண்ண வேண்டாம் காலையில சாயந்தரம் அல்லது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால இந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா 
டெபினெட்டாங்களை <laughs> and you can be a blissful say you can be a blissful state and you can be like a godly person if you do 80 times the ujjayi pranayam and as far as yoga therapy is concerned here uh, general concepts are going off and what we call in allopathy medicine we are having uh, different doctors for different fields like that in yoga also lot of uh, things are coming diabetes yogi expertise there yoga therapist is there bp separate yoga therapist is there so a lot of promotions you can do wonders in yoga therapy and you can boldly you can select yoga therapy as a, a profession then you can shine as like as others thank you mind so uh, another one person is asking what do you Uh, think about PCOD. PCOD because it is hormonal imbalances. நீங்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்காக லட்சக்கணக்காக நீங்கள் வேறு மருத்துவத்தில் போய் செலவு பண்ணுங்கள் யாரையும் சொல்லலை அதில் பிரயோஜனம் இருக்காது நீங்கள் யோகிக் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணுங்கள் பிசிஓடி ப்ராப்ளம்லாம் தன்னை போல போயிடும் ஹார்மோன் இம்பேலன்சஸ் தான் காரணம் எந்த ஒரு செலவு பண்ணாம நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ இப்ப கரூர்ல இருக்கீங்கன்னா மாதவன் சார பாருங்க பரமக்குடியில் இருக்கீங்கன்னா பிரசாத் சார பாருங்க ஈரோடுல இருக்கீங்கன்னா குணசேகரன் சார பாருங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீயாவே சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரவே வராது பிசிஓடிக்கு நம்பர் ஒன் ரெமெடி எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நம்பர் ஒன் ரெமெடி மெடிக்கேஷனோ அதே போல பிசிஓடிக்கு நம்பர் ஒன் ரெமெடி யோகிக் ப்ராக்டிஸ் தான் இதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது சொல்லு <laughs> <laughs> வணக்கங்க ஐயா நான் பராமத்தி உள்ளூர் வெங்கரேஜ் சதீஷ் குமாருங்க ஐயா ஐயா அந்த குதிகால் வலி குதிகால் வலி என்ன காரணத்தால வருதுங்க அதுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா குதிகால் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் பேரிங்கா இருக்கலாம் ஒபிசிட்டி இருக்கான்னு பாத்துங்க வெயிட் ரொம்ப நார்மல் வெயிட்ங்க நான் 40 60 60 kg தான் ஐயா இருக்கேன் ஆமா ரொம்ப அதிக நேரம் நின்னுட்டு இருக்கீங்களா நின்னு ஆமாங்க ஐயா பண்ற மாதிரி அது அது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் நிறைவு நிலையிலே இன்றைய தினம் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து ஐயாவுடைய நம்பர் நாங்க இதுல சாட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்றோம் இன்னொரு இன்னொருத்தர் யாரோ கேட்டிருக்காங்க கேள்வி சரியா சார் உஜ்ஜை பிரணாயமா we don't do abdominal breathing then how does it cure diabetes நான் உஜ்ஜை பிரணாயம் வந்து இப்ப எப்படி சூரிய நமஸ்கார் முக்கியமோ அதே மாதிரி உஜ்ஜை பிரணாயம் டைபிரமிக் ब्रीथिंग எல்லாம் இப்ப இந்த டைபிரமிக் ब्रीथिंग வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் பீரியட்ல பாப்புலரான ஒரு பிரணாயமா எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்டமினல் பிரீத்திங் தான் வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட் வெஸ்டர்ன் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அது டைபிரமிக் பிரீத்திங் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க உஜ்ஜை பிரீத்திங் அது இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு டெக்னிக்கலாலாம் இது வேண்டாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாடி சோதனா பண்ற கூட நீ ஒரு டெக்னிக் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணணும் பட் இதுக்கெல்லாம் எந்த டெக்னிக்கும் நல்லா மூச்சை விட்டு நல்லா மூச்சை விட்டீங்கன்னா இழுத்து விட்டீங்கனாலே போதும் 
அந்த டாக்டர்ஸ அல்லது நம்ம யோகா எக்ஸ்பர்ட கன்சல்ட் பண்ணுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க சோ அதனால வாட் ஐ வாண்ட் டு டெல் ஹியர் தட் யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் வித் ஆர்டினரி பிரீத்திங்ஸ் தட் இஸ் பேசிக் பிரீத்திங்ஸ் லைக் செக்ஷனல் பிரீத்திங் யோகிக் பிரீத்திங் அப்டமினல் பிரீத்திங் அண்ட் வெரி பர்டிகுலர் அப்டமினல் பிரீத்திங் இஸ் நோன் ஆஸ் டைஃப்ரமிக் பிரீத்திங் ஆர் பெல்லி பிரீத்திங் அண்ட் உஜ்ஜை you can see a fantastic improvement in your life thank you mega sirappaya tarpodu indriya nammude mudal naal nigalchire ippozhudhu thookam sariyaga irukindrado adanudeya matra dinangal anaithume sirappaga amayum endru dhaan nammude munorgalude karuthu and adipadiyile indriya nigalchiyile mega sirappaga kalandukondu kurippaga indriya yoga therapy thodarbudaiya pagudhiyile namakku romba ratina surukamaga ayya avargal moonru vidayangalai namakku solli koduthirukkirargal inda உஜ்ஜயி பிரணயமா வந்து எண்பது முறைகள் தொடர்ந்து நாம் தினந்தோறும் பயிற்சி செய்கின்ற பொழுது அனைத்து விதமான அதாவது சர்வ ரோக நிவாரணி என்று சொல்வார்கள் அஹ் இந்த சர்வ சர்வாங்காசனத்துக்கு சொல்கின்ற பொழுது சர்வ ரோக நிவாரணி அது போல மிக சிறப்பாக அந்த ஒன்றை பயிற்சி பண்ணாவே போதும் இன்னைக்கு யோகா நிறைய யோகா சிஸ்டம் இருக்கிறது நான் எதை பயிற்சி பண்ற குழப்பத்தோடு இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் ஒரே ஒரு தான் மிக சிறப்பான ஒன்று அதை பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்ற ஐயாவுடைய அறிவுரையை நாம் ஏற்று அது வாழ்க்கையில பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடிப்படையான விஷயம் அதை தொடர்ந்து பல வியாதிகளை குறிப்பிட்டு அந்த வியாதிகளுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு மருந்து என்று இந்த சூரிய நமஸ்காரம் பன்னெண்டு நிலைகளை பற்றி ஐயா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் அந்த அதையும் சேர்த்து நாம் இதோடு சேர்த்து செய்கின்ற பொழுது மிக சிறப்பான அளவிலே நம்மளுடைய உடல் அளவிலே மனதளவிலே அந்த அன்னமய கோச பிராணமய கோச அளவிலே மிக சிறப்பான ஒரு மாற்றங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை மிக அற்புதமாக ஐயா அவர்களுடைய அனுபவம் தான் இந்த அளவிலே நமக்கு இன்று யோகா தெரப்பி என்ற ஒரு புதிய பகுதி நமக்கு தமிழ்நாட்டிலே ஏற்பட்டாலும் கூட அதை நமக்கு ஆய்வு பூர்வமாக இன்றைய வழங்கியது வந்து இரண்டு வகையான ஆய்வு பூர்வமாக ஐயா அவர்கள் வழங்கினார்கள் ஒன்று சயின்டிபிக் என்னென்ன ரிசர்ச் ரெண்டு பேர்ல ஒன்று அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வுகள் ரீதியாக என்ன பதிவுகள் பதிவுபட்டிருக்கின்றது என்ற அடிப்படை ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் அது மட்டும் இல்லாத நம்மளுடைய பழைய யோக நூல்கள்ல யோக நம்மளுடைய யோக பிரதிபிகா அதே மாதிரி ரத்தினவழி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பழங்கால யோக நூல்களுடைய அடிப்படையிலும் அந்த உதாரணங்களை நமக்கு எடுத்து சொல்கின்ற பொழுது இந்த பிளாசபிகல் கான்சஸ் சயின்ஸும் ரெண்டு ஒரு இடத்துல இணங்கின்ற பொழுது அது எப்படி அப்படின்ற அந்த நுணுக்கத்தை ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து அவருடைய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான அறிவு அறிவு ஆற்றல் அறிவினுடைய விரிவு நமக்கு கிடைப்பதற்கான அந்த அடித்தளத்தை தற்போது தமிழ்நாட்டிலே நமக்கு ஐயா அவர்கள் அமைத்து தருகின்றார்கள் எனவே மிக சிறப்பாக ஐயா அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களோடு இந்த நிகழ்ச்சி ஐயா அவர்கள் எங்களை வாழ்த்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த வாழ்த்துதல் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் பல்வேறு பன்முகத்தன்மையோடு வருகின்ற ஆண்டுகளிலே எடுத்துச் செல்வதற்கு நாங்கள் முனைப்போடு செயல்பட இருக்கின்றோம் கடந்த ஆண்டு ஐநூறு நபர்கள் இருக்கக்கூடிய ஜூம் இணைப்பு வாங்கியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி இருபது வரைக்கும் நபர்கள் அப்பொழுது இணைந்தார்கள் தற்போது நூறு பேர் ரிமைனிங் நாளில் இருந்து அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு யூடியூப் வாயிலாகவும் கொடுக்க இருக்கின்றோம் என்று கூறி மீண்டும் ஐயா அவர்களை நம்மளுடைய தமிழ்நாடு யோகா சாப்டர் அதாவது இந்தியன் யோகா அசோசியேஷனுடைய ஒரு அங்கமாக இருந்து செயல்புரிந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டிலே மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அந்த சாப்டருடைய ஐயா இளங்கோன் ஐயா அவர்களை மீண்டும் அணையும் வணங்குகின்றேன் அதே போல் இந்த சிறப்பு மிக நிகழ்ச்சியிலே முறைப்படி நமக்கு நன்றியுறு வழங்குவதற்காக இந்த இணைச் செயலர் அவர்கள் சொன்னாலும் கூட தமிழ்நாடு ப்ரொபஷனல் குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்ட் யோகா வெல்பர் அசோசியேஷன் ஈரோடு ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆரோக்கிய ஆனந்த யோகா எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அக்ரி ஃபவுண்டேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாகவும் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நமக்கு மிக சிறப்பாக நமக்கு பல நல்ல தகவல்களை வணங்கி இருக்கின்ற ஐயா அவர்களை மீண்டும் வணங்கி முறைப்படி இப்பொழுது நம்மளுடைய நன்றியுரை வழங்குவதற்காக என்னோடு இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய குணசேகரன் அவர்கள் இப்பொழுது நன்றியுரை வழங்குவார்கள் அதை தொடர்ந்து மலை வாழ்த்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில இருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட அனைத்தையுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்துவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தற்போது குணசேகரன் அவர்களை நன்றியுரைக்காக அழைக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தமிழ்நாடு தொழில்முறை தகுதி பதிவு பெற்ற யோகா ஆசிரியர் நலச்சங்கம் ஈரோடு மற்றும் ராமநாதபுரம் மற்றும் டிஎன்எஸ்சிசி இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் நியூ டெல்லி தமிழ்நாடு சாப்டர் 
சார்பாகவும் ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் ஈரோடு மற்றும் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா ஸ்போர்ட்ஸ் அக்ரி நேச்சர் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் பரமக்குடி சார்பாகவும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எட்டாவது உலக யோகா தின கொண்டாட்டத்தின் முதல் நாளான இன்று நமக்காக சிறப்பான கருத்துக்களை எடுத்து வழங்க வந்திருக்கின்ற இன்றைய சிறப்பு கருத்தாளர் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய டாக்டர் ஆர் இளங்கோவன் ஐயா ப்ரொஃபஸர் அண்டு ஹெட் ஃபேக்கல்டி ஆஃப் யோகா சயின்ஸ் அண்ட் தெரப்பி மீனாட்சி அகாடமி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்டு ரிசர்ச் நுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் இன்று மிக சிறப்பாக அதாவது திறப்பட்டிக்கெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு யோகா யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத எளிமையா இன்றைய வரை நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எளிமையா கொண்டு சேர்க்கிற ஒரு சிறப்பு ஐயாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் யோகா வந்து திறப்பட்டிக்கா எப்படி ஈஸியா மக்களுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சிய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்ல பல்வேறு நேரத்துல இன்னைக்கு சொன்னோடனையும் நமக்காக எடுத்து அஹ் ஒத்துக்கொண்டு இந்த சிறப் நிகழ்ச்சியை சிறப்பா வழங்கி இருக்கின்ற ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை அனைத்து யோகா மையத்தின் சார்பாகவும் மற்றும் யோகா டீச்சர்ஸ் மற்றும் ப்ரொஃபஸர் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்புரை வழங்கிய மதிப்பிற்கு மரியாதைக்கு முறைய டாக்டர் பிரசாத் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக சிறப்புரை வழங்க வந்திருக்கின்ற தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனிக் குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்ட் யோகா டீச்சர் அசோசியேஷனுடைய தலைவர் டாக்டர் மாதவன் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மற்றும் சிறப்பு கருத்தாளரை அறிமுகம் செய்து வைத்து விளக்கிய திருமதி காயத்ரி அம்மா தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்ட் யோகா டீச்சர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஈரோடு ட்ரெஸரர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக சிறப்பாக அதாவது ஆறு மணிக்கே உள்ள வந்து கருத்துக்களை உள்வாங்க இருக்கின்ற யோகா டீச்சர்ஸ் மற்றும் ப்ரொஃபஸர்ஸ் யோகா ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு இந்தியன் யோகா அசோசியேஷனுடைய விங் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஷனலி குவாலிஃபைடு ரிஜிஸ்டர்டு யோகா டீச்சர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஈரோடு மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் யோகா எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் ஈரோடு சார்பாகவும் அவேர்னஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் யோகா எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் அக்ரி நேச்சர் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் ஃபவுண்டேஷன் பரமக்குடி சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா இந்த நிகழ்ச்சியில இணைந்திருக்கின்ற அனைவரும் உங்களுடைய பீட்பேக் கண்டிப்பாக இதில் பதிவு செய்யுங்க உங்களுக்கு பீட்பேக் லிங்கும் இப்போ உடனே கொடுப்பாங்க உங்களுடைய குரூப்லயே பீட்பேக் லிங்க் கொடுப்பாங்க அந்த பீட்பேக் லிங்க்ல உங்களுடைய மேலான பின்னூட்டத்தை வழங்குமாறு உங்களை கேட்டுக்கொண்டு தற்போது நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவாக மலை வாழ்த்து குணசகன் சார் பிளே பண்ணுங்க
மேகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி தொடர்ந்து பின்னூட்டத்தை வழங்கிவிட்டு கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் செல்லுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாளைய தினை நாளைய தினம் நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சி தொடர்பான அறிவிப்பு குணசேகரன் ஐயா ஏன்சியன் அண்ட் மாடர்ன் யோகா இன் ஹோலிஸ்டிக் ஹெல்த் என்ற தலைப்பிலே மரியாதைக்குரிய டவுலி சிசி என்னுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் என்ஐ பி பெருமாள் ஐயா அவர்கள் நாளைய தினம் உரையாற்ற இருக்கின்றார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறந்த தகவல்களை பெறுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி மட்டுமல்லாது தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய யோகா மற்றும் யோகா தெரப்பி ஓரியன்டா இருக்கக்கூடிய லீடிங் கருத்தாளர்களை நாம் அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் நிகழ்ச்சி தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் இருபத்தோரு நாட்கள் சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இன்றைய தினம் கலத்து கொண்டமைக்காக மீண்டும் உங்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து யோக மையம் சார்பாக எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்தில் உறுதாக்கி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஐயா பீட் ரெண்டு செகண்ட் இருக்கட்டுமா குண செகண்ட் சார் சார் ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் சார் ஒரு நிமிஷம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே ஓகே ஓகே ஓகே